European Charter. Je remercie Son Excellence, M. Lamoud, sa déclaration. Je donne la parole à Son Excellence, M. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères et de la Fédération de Russie. Спасибо, уважаемый госпожа председатель, ваше превосходительство, коллеги. Как я понимаю, сегодняшнее заседание было мотивировано на стремление некоторых делегаций обсудить тему безнаказанности на Украине. И я считаю, что это весьма и весьма своевременно, потому что именно этот термин безнаказанности отражает то, что происходит в этой стране с 2014 годом. Но радикальные силы, откровенные русские неонацисты, пришли тогда к власти в результате вооруженного переворота при прямой поддержке. With direct support of Western countries, and right after that, they took the path of lawlessness and totally ignoring main rights and freedoms: the right to life, the right of expression, the right of access to information, the right of conscience, the right to use your native language. To date, the crimes on the Maidan in February 2014 remain unpunished. Those who perpetrated the horrific tragedy in Odessa on the 2nd of May 2014 have now been found or punished. At the time, at the House of Labor Unions, dozens were burned alive and died. In the same categories of political murders as well as Buzin, Fakhna Shermet, and other public figures in their lives. In spite of that, it's an attempt today to impose on us a completely different narrative about the Russian aggression as the origin of all of the country. And they ignore the fact that for over eight years, the Ukrainian army Формирование безнаказанно убивали и убивали жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного кровавого антиконституционного госпереворота. Решили отстаивать свои права, которые были гарантированы в Украине, в том числе право на свободное использование родного русского языка. Вспомните, как в 2015 году тогдашний премьер-министр Украины господин Гитсенюк заявил, что на Донбассе проживают не люди. А от него недалеко вышел нынешний президент господин Зеленский, который в очередном интервью в сентябре прошлого года, когда его спросили, что он думает о людях, живущих на Донбассе, он сказал, вы знаете, бывают люди, а бывают существа, особи. Это очень такая устойчивая характеристика украинского режима, как и Порошенко при Капризовиске. Они объявили всех несогласных с результатами госпереворота террористами. И его советский режим проводит, как называемый, проводил войсковую операцию против мирного населения. Кстати сказать, на Украине уже много лет осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин, рекрутировать их в ряды националистических батальонов и вооруженных сил Украины. Лицемерно заявляя о приверженности Минским соглашениям, Минские власти откровенно и безнаказанно саботировали их выполнение. Была введена финансовая, транспортная, энергетическая блокада Донбасса. Его жители отрезали от социальных пособий, пенсий, зарплат, банковских услуг, связи, образования и здравоохранения. Лишили элементарно гражданских прав, гарантированных в том числе международными партнерами 1966 года, экономических, социальных и культурных правах, а также о гражданских и политических правах. А в какой-то момент, устав притворяться, господин Зеленский заявил, что Минский комплекс мер нужен лишь для того, чтобы сохранять санкции, введенные против России. Еще более откровенным был его предшественник и соавтор Минских соглашений, господин Порошенко. Он пару месяцев назад публично и с гордостью заявил, что это соглашение, которое он подписал, он, ни он, ни кто-то еще на Украине не собирались их выполнять. И что эти соглашения были нужны лишь для того, чтобы выиграть время для получения оружия от западных стран для войны с Российской Федерацией. В том же ключе недавно высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, господин Данил. Своей безнаказанности киевский режим обязан, конечно же, западным куратором, прежде всего, 
the regime owes its impunity to its Western sponsors, first of all, Germany and France, but also the United States, instead of pushing the idea of authorities implementing this in Paris, Berlin and Paris, and Washington cynically ignored the growing threats of Kiev to resolve the problem of Donbass by force, the so-called Plan B. Over the past few years, the Kiev regime has conducted a frontal assault on the Russian language. It brazenly trampled on the rights of Russian and Russian speaking Europe. Были скандальные языковые законы об образовании в 2017 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в 2019 году, о полном общем среднем образовании в 2020 году, о коренных народах Украины в 2021 году. Все они нацелены на вытеснение русского языка, по сути его полный запрет. Одновременно принимались законы, которые поощряли теорию и практику нацизма. Робкие рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, управления Верховного комиссара по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, о выправлении языков, языкового законодательства Киев, игнорировали. И в свою очередь эти многосторонние структуры не нашли в себе смелость, а может быть им просто не позволили побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека. Министерство образования Украины исключили русский язык, русскую литературу и школьный программ. Запрещаются и уничтожаются, как в фашистской Германии, книги на русском языке, разрушаются памятники русским писателям. При государственной поддержке насаждается идеология национальной нетерпимости к этническим русским. И сегодня официальные лица этой страны уже не стесняются своей нацистской сущности, открытой и безнаказанной, призывая к убийству русских людей. Вот несколько примеров. Посол Украины в Казахстане, господин Дублевский, Месяц назад заявил в интервью следующее, цитирую, «Стараемся их просто убить как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать наших детей». Вот и все. Конечно, это кто-нибудь... Обратил на это внимание? Ранее минувшей весной в том же духе высказался мэр Днепра Филатов. Цитирую. Пришло время холодной ярости. Теперь у нас есть полное моральное право спокойно и с совершенно незамутненным разумом убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах. Конец цитаты. 13 сентября этого года, совсем недавно, господин Данилов, заявил, цитирую, в тех населенных пунктах, куда заходят вооруженные силы Украины, жители будут украинизированы без учета их мира. Это коснется не только русских людей, но и представителей других национальностей. И если у вас есть желание учиться дополнительно на каких-то других языках, румынских, польских, ивритах, пожалуйста, но не за счет нашего государства. За свой счет можете повышать свое образование. Надо ли говорить, что все эти русофобские выходки остались абсолютно безнаказанными? Это уже не только о русофобии идет Он высказался в представителях других национальностей, которые проживают на Украине. Ну и, конечно, апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. Уезжайте в Россию сюда. И мне кажется, те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдума, это ответ на его непослужение. Под соусом борьбы с российской агрессией и сепаратизмом на Украине усиливается преследование инакомыслящих. В марте этого года введен запрет на деятельность 11 политических партий под предлогом их связи с Россией, давно закрыты ведущие оппозиционные телеканалы на русском языке, блокируются неугодные правительства Союза. За попытку дать альтернативный официальному взгляд на положение дел, подвергается за стенках СБУ находится видный украинский общественник Бережная, не раз выступавший в ООН и ОБСЕ по поводу роста неонацизма на Украине. У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно потеряются нормы международного гуманитарного права.
которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны. Все очевидно. Они ее не скрывают, они ее декларируют. Максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того, чтобы истощить и ослабить Россию. Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной. Намеренное разжигание этого конфликта коллективным Западом остается безнаказанным. Не будете же вы, господа, сами себя наказывать. У нас нет никаких иллюзий, что сегодня вооруженным силам России и ополчением Донецкой и Луганской народных республик противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военные машины, коллективного Запада. И в режиме реального времени, с использованием современных систем, самолетов, кораблей, стратегических беспилотников, НАТО снабжает разведданными вооруженными силами Украины и наускивает их на то, что Россия должна быть разгромлена на поле боя, об этом прямо и практически заявляет официальный представитель Евросоюза, и лишена в качестве наказания Россия должна быть лишена любого суверенитета. Это уже, знаете, это уже не латентный расизм, а самый, что ни на есть, откровенный. На фоне массированных обстрелов населенных пунктов Донбасса, господин Зеленский радуется эффективности западного оружия. Вот его цитата, свежая. Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которое мы получили от наших партнеров, точность действительно такая, как нужно. Конечно, заявил лидер этого государственного образования. При этом никаких военных или стратегических целей в обстреливаемых населенных пунктах поражено не было. Страдают только мирные жители Донбасса. С конца июля вооруженные силы Украины дистанционно не имеют центр Донецка и его пригороды запрещенными противотанковыми по противотанковыми минами лепестов. Их применение грубо нарушает конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самолетов. Чувства стали возможны остаться безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, устраивая свои политические отношения с Европой, исходя из известного американского принципа, он, конечно, сыпен сын, он наш сыпен сын. Неудобно и правда, которая омрачает свет в области Украины, как жертва, так называемая Греция, старательно замалчивает, а иногда откровенно вымарывает. Даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которую трудно заподозрить в симпатиях России, подвергли суровой критике и записали в агенты Кремля. Только за то, что в своем отчете эта структура подтвердила всем известным известные факты о том, что Киев размещает боевые точки и тяжелые вооружения на гражданских объектах. Безнаказанными остаются преступные обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками Киевского режима, Запорожской Это несмотря на то, что с 1 сентября на станции постоянно присутствуют сотрудники МГТ, и установить сторону виновные в обстрелах не составляет никакого труда. Напомню, кстати, что визит миссии МГТ на эту станцию был искусственно затянут, несмотря на то, что уже 3 июня все детали были согласованы, и миссия могла спокойно отправляться на Запорожскую атомную электростанцию. И потом возникла очень неблаговидная ситуация, когда Департамент безопасности секретариату ООН отказывался давать добро на конкретный маршрут, согласованный Россией и МГТ. Затем стал заявлять, что МГТ самостоятельно определяет все параметры этой миссии. Это не очень чистоплотная затея, она затянула посещение Запорожской атомной станции миссии МГТ на два месяца. Даже на три месяца, я прошу прощения, 3 июня, да. Практически три месяца. Вот серьезную тревогу мы 
испытываем в отношении судьбы российских военнослужащих, попавших в руки украинских националистов, имеется многочисленные следствия жестокого обращения с ними, включая бессудные расправы, нарушение требований международного гуманитарного права. Я уверен, что те, кто интересуется реальными событиями в Украине, видели видеозапись, расправы украинских нацистов над российскими военнопленными, которых, которых бросили на землю со связанными за спиной руками и расстреливали в голову. Кто-нибудь из представленных здесь стран каким-то образом комментировал? У нас есть масса свидетельств этих many, преступных деяний many, киевского режима, witness, которые совершаются регулярно с 2014 года. Российские правоохранительные органы, сотрудники с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик, тщательно фиксируют и расследуют факты преступления. Установлена причастность более 220 лиц, включая представителей высшего командования вооруженных сил Украины, командиров военных подразделений, которые обстреливали мирное население. Последует, что уголовные дела в отношении граждан Британии, Канады, США, Нидерландов по факту наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я заверяю вас, что все виновные вне зависимости от их гражданства будут привлечены к ответственности. И еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Когда Российские и украинские переговорщики в Стамбуле в конце марта практически согласились над предложенными Киевом параметрами урегулирования, через пару дней произошла трагедия в Буче. То, что она имела остановочный характер, ни у кого не остается сомнений. И обращаю ваше внимание, дорогие господа, что западные коллеги сразу после этой инсценировки подняли истерику и ввели новый пакет санкций против Российской Федерации, голословно обвинив нас в том, что мы совершили убийство мирного С тех пор, когда был этот пропагандистский эффект реализован, никто об этой буче не вспоминает. Помнить, я еще раз обращаюсь к присутствию генерального секретаря и уважаемых министров. Пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг, опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буче. Я об этом прошу уже не один месяц. Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом. Вот. И, конечно, мы обратили внимание на возросшую активность международного правосудия, применительно в Украине, оптимируются некие усилия по расследованию преступлений на Украине, которые приписываются российским военным. Все это носит заказной характер, мы это прекрасно видим. И еще раз напомню, что не кровавый господи ворот в 2014 году. Ни трагедии в Одессе 2 мая того же года, ни обстрелы мирных городов Донбасса, бомбежка самолетами военно-воздушных сил Украины Луганска 2 июня 2014 года и многие другие факты не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны международного уголовного суда. Кстати, в этот международный уголовный суд был направлен более трех тысяч сообщений о преступлениях против жителей Донбасса и никакой реакции не последовало. Видимо, сейчас руководство этого так называемого судебного органа получило команду свыше о том, чтобы они развили свою бурную деятельность. Никакого доверия к этому органу у нас не осталось. Мы долгие 8 лет просто ждали, когда начнется борьба с безнаказанностью на Украине. И больше не рассчитываем на справедливость со стороны этого, да и целый ряд других международных институтов. Время ожидания закончилось. Все сказанное мной лишний раз подтверждает, что решение о проведении специальной военной операции было неизбежно, мы об этом не раз говорили, предъявили огромное количество фактов, которые показывают, как готовилась Украина исполняет роль антироссии, роль плацдарма для создания и реализации угроз против российской безопасности. Смею вас заверить, что мы этого не допустим. Благодарю вас за внимание.
Je remercie son Excellence, Monsieur Lavrov, de sa déclaration. Je donne la parole à son Excellence, M. James Cleverly, ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de Madame la Présidente, M. le Secrétaire général, M. Khan, merci. 77 ans ago, les UN membres ont agréé des principes dans la UN Charta, vitaux pour la paix internationale et la sécurité. Ils ont undertook de refrain de la menace ou de l'usage de la force contre la l'intégrité territoriale ou la politique indépendante d'un État. Yet, seven months ago, President Putin invaded Ukraine illegally and without justification. He ignored the resounding pleas for peace that I heard in this council on the 17th of February. Since then, Ukrainian spirit of defense and defiance in the protection of their country continues to inspire free peoples and nations. Every day, the devastating consequences of Russia's invasion become more clear. UN agencies have confirmed more than 14,000 civilian casualties so far, and the actual total is likely to be much higher. More than 17 million Ukrainians in humanitarian need, 7 million displaced within Ukraine, and more than 7 million Ukrainian refugees in Europe. We see the mounting evidence of Russian atrocities against civilians, including indiscriminate shelling and targeted attacks on over 200 medical facilities and 40 educational institutions, and horrific acts of sexual violence. We see from the reports of the Office of the High Commissioner for Human Rights that in parts of Ukraine currently under Russian control, civilians are subject to torture arbitrary detention and forced deportation to Russia. And we have seen more grisly discoveries in Izium. And it's not just Ukrainians who are the victims. President Putin's war has spread hardship and food insecurity across the globe, plunging millions of the world's most vulnerable into hunger and famine. And once again, as we've seen here today, Russia has sought to deny responsibility. It has tried to lay the blame on those who have rightly imposed sanctions on President Putin's regime in response to his illegal actions. Let us be clear, we are not sanctioning food. It is Russia's actions that are preventing food and fertilizer getting to developing countries. It is Russia's tactics and bombs that are to blame for destroying Ukraine's farms, infrastructure, and delaying its exports. I sat here in February, listening to the Russian representative assuring this council that Russia had no intention of invading its neighbor. We now know that was a lie. And today, I have listened to further installments of Russia's catalogues of distortions, dishonesty, and disinformation. He has left the chamber. I'm not surprised. I don't think Mr. Lavrov wants to hear the collective condemnation of this council. But we saw through him then and we saw through him again today. We have information, which means that we know that Russia is about to hold sham referenda on sovereign Ukrainian territory with no basis in law, under the threat of violence, after mass displacements of people in areas that voted overwhelmingly for Ukrainian independence. We know what Vladimir Putin is doing. He is planning to fabricate the outcome of those referenda. He is planning 
to use that to annex sovereign Ukrainian territory. And he is planning to use it as a further pretext to escalate his aggression. That is what he plans to do. And we call on all countries to reject the charade and to refuse to recognize any results. We are used to seeing Russian lies and distortions. But let us listen to the testimony of Ukrainians who tell us the truth, who tell us the reality of President Putin's war. Dr. Olena Yuzvak, her husband, Ole, and their 22-year-old son, Dmitry, were abducted by Russian forces from their home in Hostomel near Bucha in March. Russian soldiers shot Ole twice in the legs before they were all blindfolded and bundled into an armored personnel carrier. And I want you to hear Olnaya's story in her own words, and I quote, first they took us to a bombed out house. The Russian soldiers kept saying they were going to kill us. My husband was left for hours lying on the floor in the pool of his blood. I don't know why we'd done nothing wrong then they took my son away from us. I don't know where. I don't know if we will ever see him again. I just want my boy back." End of quote. Olena's story and those of many others tell us the truth, the real truth. This is a war of annexation, a war of conquest, to which President Putin now wants to send even more of Russia's young men and women, making peace even Less, like, uh, less likely. Mr. Putin must understand the world is watching and we will not give up. Of members of the Security Council, we must unequivocally reject Russia's attempts to annex Ukrainian territory. We must make clear to President Putin that his attack on the Ukrainian people must stop, that there can be no impunity for those perpetrating atrocities and that he must withdraw from Ukraine and restore regional and global stability. If he chose to, he could stop this war, a war which has done untold damage to the Ukrainian and the Russian peoples. His war is an assault on Ukraine, an assault on the UN Charter and an assault on the international norms that protect us all. So, we stand with our Ukrainian friends for as long as it takes. Because Ukraine's fight for freedom is the world's fight for freedom. It is our fight for freedom. And if Ukraine's sovereignty and territory are not respected, then no country is truly secure. These are the reasons why Ukraine can and must win. Thank you.